வணக்கம் நான் பிரபு இந்த வீடியோவில் வந்து எஸ்விஜி அனிமேஷன் எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் வந்து எப்படி எஸ்விஜி செய்கிறதுன்ற பார்த்துருந்தாங்க எஸ்விஜி நைட்னு அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருந்தாங்க அதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேர் வந்து இலிஸ்ட்ரேட்டர் டிசைனிங் தொடர்பான சாஃப்ட்வேர் இன்றைக்கு வந்து அப்படி டிசைனிங் மூலம் செய்த எஸ்விஜியை கோடிங் மூலம் எப்படி அனிமேட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் பிரேக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் எந்த கோட் எடிட்டரும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கோடிங் தொடர்பான சிஎஸ்எஸ் தொடர்பான அடிப்படை அறிவு இல்லாட்டியும் பிரச்சனை இல்லை இதில் பார்க்க போகிற சிஎஸ்எஸ் வந்து கீ ஃப்ரேம் என்ற ஒரு விடயம் தான் அது வந்து அனிமேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அதில் இருக்க ஒவ்வொரு விடை விடயத்தையும் வந்து நான் ஏழுமான வரைக்கும் சுருக்கமாக விளக்கி தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அதனால் நீங்கள் அடிப்படை திரியாட்டியும் பரவாயில்ல இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே இந்த ஸ்க்ரீனில் இருந்த அனிமேஷனை தான் நீங்கள் இப்போ செய்ய போகிறீங்க செய்ய போகிறோம் நாங்கள் ஒரே ஐடியா ஓகே நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சு சொன்னால் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் முதல் வீடியோக்குரிய லிங்க் வந்து முதலாவது கமெண்ட்டில் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் எதுக்கும் கடைசியாக செய்த இலிஸ்டர் ஃபைலுக்கு போய் கொள்கிறேன் இந்த ஃபைலை காப்பி பண்ணுறேன் இதில் இன்னொரு சின்ன ஒரு மாற்றம் மட்டும் செய்திருக்கிறேன் பின் இன்னொரு ஒரு பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் நான் அவ்வளோ தான் இப்போ நான் இதை காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோலர் என்ன மாற்றி நீ ஃபைலில் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இதில் என்ன மாற்றம் ஒன்று நாங்கள் செய்யணும்னு சொன்னால் ஈஸியாக ஆக்குறதுக்காண்டி இந்த இதை வந்து மட்டும் செலக்ட் பண்ணி இந்த வட்டத்தையும் இந்த கோட்டையும் செலக்ட் பண்ணி குரூப் பண்ணிக்கொள்கிறேன் கொண்டோ ஜியாக மாற்றி பிறகு இந்த லேயரில் இதில் போய் இந்த குரூப்புக்கு வந்து நான் ஒரு பேர் கொடுத்துக்கொள்கிறேன் லூப் என்று சொல்லி நீங்கள் என்ன பேர் வேணாலும் கொடுக்கலாம் மெட்டதுக்கும் ஒரு பேர் கொடுத்துக்கொள்கிறேன் நான் பிஜி என்று கொடுக்குறேன் நீங்கள் பேக்ரவுண்டோ வேறு எது இருந்தாலும் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ நான் இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறேன் எஸ்விஜியாக எஸ்விஜியாக எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுன்றதை ஏற்கனவே பார்த்ததால் நான் இதில் ஸ்பீடாக பார்க்குறேன் இப்போ நான் கிரியேட் பண்ண எஸ்விஜியை கூகுள் க்ரோமில் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதே நேரத்தில் அதே எஸ்விஜியை நான் பிரேக்கெட் மென் பொருளையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நான் ரெஸ்பான்சிவ் என்று கொடுக்கல அதனால தான் இது வந்து இங்கே மூலையில் நிற்குது ரெஸ்பான்சிவில் கொடுத்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக பெருசாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் அது வந்து திருப்பியும் மாற்றிக்கொள்ளல நான் ரெஸ்பான்சிவ் என்று அதை கொடுத்துக்கொள்கிறேன் எஸ்விஜியில் இப்போ நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணினேன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து இது ஃபுல்லாக ரெஸ்பான்சிவ் அதாவது சைஸுக்கு ஸ்க்ரீன் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாதிரி இருக்கு மாறி இருக்கும் இப்போ இதை அனிமேட் பண்ணுறதை பார்க்கலாம் முதல்ல நான் கோட் எடிட்டருக்கு போகிறேன் நான் பிரக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன கோட் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து பார்த்தோம் இருந்தால் இதுதான் ஸ்டைல் ஸ்டைலில் தான் வந்து நாங்கள் அனிமேஷன் செய்யக்கூடிய ஸ்டைலை கொடுக்க போகிறோம் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ஸ்டைல் வந்து ஹீ ஃப்ரேம் தான் இப்போ ஹீ ஃப்ரேமுக்கு வந்து நாங்கள் ஆட் போட்டு ஹீ ஃப்ரேம் வந்து கொடுக்குறோம் முதல்ல ஹீ ஃப்ரேம்ஸ் உண்டு ஹீ ஃப்ரேம்ஸுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் நான் லெஃப்ட் ரைட் வந்து கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் என்ன பேரும் பண்ணுறாலும் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ நான் ஹீ ஃப்ரேமை ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஹீ ஃப்ரேமில் வந்து சைவரில் நிற்கக்குள்ள முதலாவது அனிமேஷன் இப்படி இருக்கணும்னு பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் என்னத்த வேண்டு வந்து எக்ஸ் அச்சை மட்டும் எக்ஸ் வை ஜெட் என்ற அச்சு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எக்ஸில் வந்து எக்ஸ் என்ற இப்போ லெஃப்ட் ரைட் என்றபடியே நான் எக்ஸுக்கு மட்டும்தான் மாற்றிக்கொள்ள போகிறேன் அப்போ நான் டிரான்ஸ்லேட் வந்து கொடுக்குறேன் எக்ஸுக்குரியாது அதை வந்து நான் மைனஸ் பத்து பிக்சல் வந்து போடுறேன் கோட்டை கோடிங்கை வந்து மூடிக்கொள்கிறேன் இதே மாதிரி இந்த கோட்டை வந்து நான் காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணி ரெண்டாவதாக போடுறேன் மூன்றாவதாகவும் காப்பி பண்ணி போடுறேன் இப்போ ரெண்டாவதில் ஐம்பது வந்து கொடுக்குறேன் மூன்றாவது நூறு வந்து கொடுக்குறேன் அது முழு பெர்சன்டேஜுக்கு ஐம்பது வந்து இடே இடப்பட்டது இடப்பட்டதுக்கு மட்டும் நான் பத்து வந்து கொடுக்குறேன் அந்த பத்து மைனஸுக்கு பதிலாக பத்து ப்ளஸ் கொடுக்குறேன் ப்ளஸ்ஸுக்கு நீங்கள் ப்ளஸ் நேரம் போட தேவையில்லை என்னென்ன பத்துண்டு போட்டாலே அது ப்ளஸ் என்ன தான் அர்த்தம் இப்போ இதுதான் கீ ஃப்ரேமுக்குரிய அனிமேஷன் இந்த அனிமேஷனை வந்து நாங்கள் இப்போ லூப்புக்கு கொடுக்க போகிறோம் இப்போ லூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி இருக்குது ஆனால் நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் செட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் கிளாஸ் ரெண்டு போட்டுட்டு இந்த கிளாஸுக்கு வந்து நான் லெஃப்ட் ரைட் அனிமேஷன் ரெண்டு கொடுக்குறேன் வித்தியாசம் காட்டுறதுக்காண்டி இப்போ இந்த கிளாஸை காப்பி பண்ணுறேன் கிளாஸுக்குரிய ஸ்டைலில் நான் இங்கே கொடுக்குறேன் கிளாஸுன்றபடி நான் இங்கே டொட் போடுறேன் டொட் போட்டு அந்த அனிமேஷன் கிளாஸின் நேமை கொடுக்குறேன் பிறகு அதுக்குரிய சிஎஸ்எஸ்ஸை கொடுக்குறேன் சிஎஸ்எஸ் வெரி சிம்பிள் வெறும் அனிமேஷன் அண்டு மட்டும் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அனிமேஷனுக்குரிய பேர் வந்து நாங்கள்